我在录视频呢。嗨，大家好，欢迎回来我们的频道。一年一度的苹果发布会呢，又落下了帷幕。这次发布的产品中，讲真，我个人没有觉得哪里是特别惊艳了。在 iPhone 十一系列出来的时候呢，我就拍过视频向大家介绍了我所期望的 iPhone 可以更新的几个方面：高刷、无刘海，除了 Face ID。还要增加屏下的指纹识别以及快充的功能，因为以上的这些功能呢，在很多的中高端的安卓手机上就很早已经配备了。然而现在十三系列出来了，我们只看到了高刷，而它呢也仅在 Pro 系列中才有，不免呢有一些失落。然而呢，因为我又被苹果生态圈给深深的绑住了。我也只能期待十四会更香。不过呢，鉴于每个人现在拥有的手机不同，大家还是要根据自己的需求来决定是否选择置换。那我在这里就给大家分享一下，为何我不打算购买。众所周知呢，我现在拥有的是十一 Pro Max 的机型，用了两年，我应该算是重度刷手机患者，平时呢也会难得打几把游戏。主要呢还是进行拍摄以及刷视频，所以新款手机的摄像头对我的决定会产生主要的作用。十三的基本款我是不会考虑的，两枚后置摄像头对于我来说会是一个降级。而 Pro 系列的前后摄像头呢，对比我的十一 Pro Max 呢有稍许的提高，那提高在于它新增了电影模式，呃，杜比世界和 HDR 视频的拍摄。呃，另外呢，十一 Pro Max 的前置镜头是没有夜间模式的，但是这个需求对于我并不是特别的重要。目前在拍摄上，我会更希望前置镜头有更广的广角，自拍的时候我的小短手也可以发挥作用。给你搞个十三 Pro 怎么样？哈，我在录视频呢。你等一下再录，先来看看，你看要买哪款吧。我在录，到底要不要换十三？干嘛不换？我觉得吧，它就没有很明显的提高啊，你看。反正我现在感觉就是不换，但是你确定不换？再看吧。那维克刚才过来和我聊了一下关于这个电影模式，因为也有很多博主的上手测试已经陆续的出来了。这个电影模式呢，可以说在对焦方面是非常的智能。苹果的算法配合新的 A 十五 Bionic 芯片。让任何人都能感受到拍摄大片的质感。不过目前呢，这个电影模式只能在一零八零 P 下开启。那下一代会不会更香呢？接下去说说在外观和重量上对我的决定产生的一些影响。就十三 Pro Max 的屏幕会比我这款稍微大一点，达到六点七英寸，但是重量会多重十二克。如果再附加多出来的保护套以及钢化膜的重量，保守估计要重个十五克。而十三 Pro 的显示屏却只有六点一寸，那仔细想想，屏幕尺寸的降级可能对我日常使用的直观感受会更加的明显。虽然呢，这个显示屏的质量会有所提高，也有自适应的高刷新率，但是综合以上的对比呢，我的确个人是没有什么欲望想要去换机。那我们最后再来说说它的价格，我的选择一定会是两百五十六 G 那一款。Pro 的价格是一千零九十九美金 ，Pro Max 是一千一百九十九美金。和苹果去以旧换新呢，我的十一 Pro Max 应该可以换五百美金。我的个人感觉五百美金是有点亏。私人交易呢，我稍微看了一下，大概六百五十美金呢是没有什么问题的。很多人会选择和运营商以旧换新，好处呢是你的旧款手机能够换到最大的价格。那北美省钱快报呢也很良心的给大家整理了每个运营商换购的一些 policy。链接呢，我会放在描述栏里，大家有兴趣的可以仔细对比对比。我自己呢也做了一些比较，那基本我这款呢是应该可以换到一千美金，但是重点来了。运营商呢，为了绑定客户，所以会采用分期付款的方式来处理这个换购。而现在大多的分期时间都是三十个月，什么意思呢？他给我的这一千块钱要用三十月的时间来按月抵消一部分。所以在这两年半的时间里，如果我们不继续支付十三这款新机呢，那我们以旧换新的那一千块钱也不能全部的落袋为安。我是怎么知道的呢？因为之前我有上过运营商的当，大概呢有亏损将近两百美金左右。所以你这两。年半的时间来计算呢，我们就会错过 iPhone 十四以及十五。虽然按照现在苹果这种更新的速度呢，我对十四并不抱以非常大的幻想，但是我个人觉得十五应该会很不错。那以上的分享就是我对于十三换或者不换的一些个人想法，希望大家呢可以在评论区里分享你现在用的机型和有没有打算换十三系列呢？那希望今天我啰里吧嗦的这一切对你会产生一定的帮助。喜欢我们的频道，请不要忘记点赞、订阅以及分享哦！我们下支视频再见了。